ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ದಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕ್ರ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತಾ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನೋಡ್ರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಬಂತು ಏನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರ ಗ್ರಾಹಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೀನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೀನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದೇನು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀವೇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಹಣದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎದಕ್ ಬಳಸ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರ ಏನಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಂತ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಸಿರು ಠೇವಣಿಯಿಂದ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥ
ನಿಯಮಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ತರಬಹುದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ತರಬಹುದು ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತಿಳಿಸೋದಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹಸಿರಿಂದನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಂತು ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅವರು ಅಲೋಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಸಿರು ಇಂಧನಗಳ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಸಿರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಸಿರು ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹಸಿರು ಠೇವಣಿಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ನಾವೇನ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರನ ಅಂತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೀರಿದೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟಲ್ದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಠೇವಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದೀವಿ ಇದರಿಂದ ಇಷ್ಟ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ತಂದಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ವಾತಾವರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮೊದಲಿನಕ್ಕಿಂತ ಸುಧಾರಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವುಗಳು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಸುಸ್ಥಿರತೆನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ತಂದಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನ ಹಾಕಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವು ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ ಇವುಗಳ ಏನಾಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತ ಇಂಧನಗಳ ಒಂದು ಡೆಪ ಇಂಧನಗಳನ್ನ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಕಸ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಕ್ಲೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಸಾರಿಗೆದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಧನವನ್ನ ಸದುಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ
ಗ್ರೀನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಥವಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೀನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹಾಳಾಗುವಂತ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಬಹುದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತೃಪ್ತಿಕರ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳಿವೆ ಏನು ಸವಾಲುಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೀನ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ವಾತಾವರಣ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಇನ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹಸಿರು ಠೇವಣಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರಲ್ಲ ಅಂತಿ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವಾತಾವರಣ ಕಾಪಾಡಕ್ಕಿರುವಂತ ಒಂದು ವೇದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರು ತಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ವಾತಾವರಣ ಕಾಪಾಡ್ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹಂತ ಯಾವುದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೋಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆದಂತ ಅಶ್ವಥ್ ದಾಮೋದರನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಣ್ಣದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡೋರು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಬದಲಾಗಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ ಏನಿದೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜಗತ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗದೇ
ಫ್ರೀ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮತದಾರಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಾದಂತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಹುಜನ್ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಎನ್ ಪಿ ಪಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಆರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದೃಢೀಕರಣಗೊಂಡಂತ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆದಂತ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆದಂತ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಜನತಾ ದಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಯು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಸ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೇವಲ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಏರ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊರಿ ಹತ್ತು ಅವರ್ ಮತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆರ್ನೂರ ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಅವರ್ ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೆನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ ಅಷ್ಟು ಏರ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೂರದರ್ಶನದವರು ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿದವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಈ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಫ್ರೀ ಏರ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಕೊಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ತರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ತೊಂದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೊಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ತಗೊಂಬಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರಿಂದ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಪ್ ಆದಂತ ದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂಡ್ ಎ ಎನ್ ಆರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಬಳಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಏರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏರ್ ವೇಸ್ ಅನ್ನ ಏರ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನಾಂಶವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಏರ್ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್
ಡೆಮಾಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಬದಲಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಡರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಕೆದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಪಿ ಬಿ ಅವರು ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಾಸ್ ಡಾಗ್ ಅಂತ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾರ್ಟಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ತರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ತರ ಅಂತ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ನೂರ ಏಳು ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೈಮ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೋಚರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಅಲೌಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಲೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಇದನ್ನ ಅಲೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಅಲೌಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಏಟ್ ಪಿ ಎಂ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೈನ್ ಪಿ ಎಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ತರ ಆದಂತ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ತೋರಿ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೆಲವೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೋಡ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರಬಾರ್ದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ನೆರೆ ಹೊರೆ ದೇಶಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಂದಿರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ನಿಂದಿಸಿರುವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಸಮುದಾಯ
ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೇರ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಫೇರ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಏನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ತರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಿಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ತರದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೂ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಡಿಸ್ಕಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಕ್ಕೊಬ್ರು ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಬೇಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೋವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸವಾಲುಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅದು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಂತ ಏನ್ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯೂಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಕ್ವಿಟೇಬಲ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಅನ್ನಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಇಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೂ ಹೋಗಿದ್ದ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕೊಯಿಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏರ್ವೇಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಾಲಿಬಿಲಿಟಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಏರ್ವೇಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಡಿ ಇಂದ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಈ
ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಏರ್ವೇಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ನರಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿನೂ ಕೂಡ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ